Tjena, nu ska vi rita grafer till andra gradsfunktioner. Åh vad kul! Ehm, andra gradsfunktionens graf kallas för parabel. Den har jag sitt namn. Precis som första gradsfunktionens graf kallas för linje. Ehm, den kommer att se ut någonting sånt här. Kanske. Och den har några karaktäristika som vi ska ehm, ta vara på. Den är för det första symmetrisk kring en symmetrilinje. Det är som att det satt en spegel här. Så att allt som händer på den sidan linjen händer också på den sidan linjen. Symmetrilinje. Den skär y-axeln i en punkt som kallas y-intercept. Och den skär x-axeln i... Eh, eventuellt skär den x-axeln. Om den gör det så kallas de punkterna för x-intercept. Motsvarande x-värden kallas för nollställen. Så intercepten är alltså punkten. Nollställena det är bara x-värdena. Så vi kanske skiljer på det lite. Den kommer också att ha ett vertex, ett ställe där den vänder, en punkt, en maxpunkt eller en minpunkt. När vi ska rita en sån här kurva så eh, ska vi inte börja och rita ett koordinatsystem. För att vi bör ha med de här punkterna, eventuella skärningar med axlar och vertex. Så vi börjar med att kolla var de ligger någonstans. Så vi bestämmer vertex. Vi har ett exempel här, rita grafen till y är lika med x2 minus 4x plus 3. Okej, okay. då bestämmer vi vertex genom att kvadratkomplettera. y är lika med x2 minus 4x. Adderar kvadraten på halva koefficienten. Subtraherar den omedelbart igen. För att inte förändra värdet. Det här är lika med x minus 2 i kvadrat. Och det här är lika med minus 1. Så vi har alltså vertex. Vi har en minpunkt då x är 2 och då är det ju minus 1. Så. 2 minus 1. Bra. Då vet vi det. Nollställen då. Ja, det är de x-värdena som gör att y är 0. Det vill säga x minus 2 i kvadrat minus 1 är lika med 0. Det vill säga x minus 2 i kvadrat är lika med 1. Det vill säga x minus 2 är lika med plus minus 1. Det vill säga x är lika med 2 plus minus 1. Första nollstället, 2 minus 1 är 1. Andra nollstället, 2 plus 1 är 3. Okej, okay. så nollställena är x1 är lika med 1. x2 är lika med 3. Y-interceptet då, och det är den punkt där eh, parabeln skär i axeln Det är alltså då x är 0 och då är y 3. Så det är Ganska lätt att läsa av direkt. Om x är 0 så har vi 0 i kvadrat minus 4 gånger 0 plus 3. Det blir 3 va? Så y-interceptet är punkten 0, 3. Bra! Då vet vi här att y-axeln bör minst gå upp till 3. Och x-axeln bör också minst gå upp till 3. Nu kan vi rita vårt koordinatsystem. Så jag har förberett det lite här. Nu sudde jag detta igen. Så här har vi x-axel. Sätta ett där kanske. Två, tre, fyra. Och y-axeln, den behövde gå minst mellan minus ett och tre. Så att... Det passar bra att ha ett där också. 2, 3, minus 1. Okej, okay. nu är vi en värdetabell för att få ytterligare punkter här. Vi har redan några punkter på kurvan. Nämligen vi har en vertex 2 minus 1. Den är ju där. Vi har nollställena 1 och 3. Där och där. Y-interceptet 0,3 är där. 
Och så vet vi att kurvan är alltså symmetrisk kring x lika med 2. Varför det? Jo, vi fick ju y är lika med x minus 2 i kvadrat minus 1, eller hur? Och den här parentesen, den kommer bara vara noll en gång. Det är när x är 2. Och sen om parentesen är 1 eller minus 1 så får vi samma värde, eller hur? För 1 i kvadrat är 1 och minus 1 i kvadrat är också 1. Så att vi får alltså symmetri kring x är lika med 2. Vi ritar in den också. Det är symmetrilinjen. x är lika med 2. Så, nu gör vi en värdetabell för att få ytterligare några punkter på kurvan. Vad ska vi ta för värden då? Ja, vi har ju x är lika med 0, x är lika med 1, x är lika med 2, x är lika med 3. Och tack vare symmetrin så har vi ett värde för x är lika med 4 också. Vi speglar i symmetrilinjerna och får en punkt där. Okej, okay, symmetrisk kring den här linjen. Så att eh, egentligen så har vi de punkter vi behöver för att göra en... Eh, en rå skiss på detta. Nu ska vi få en mjuk och fin kurva att gå genom de här punkterna. Och det är lättare sagt än gjort faktiskt. En parabel har ju inga väck eller konstigheter på sig. Den kan kröka sig skarpt men den är mjuk och slät. Glatt säger vi med ett fint ord. Även här nere i vertex så har vi en mjuk rundning som kan vara... Det kan vara en skarp krök, men det är ingen, den är inte spetsig. Ja, där har vi gjort en skiss. Y är lika med x2 minus 4x plus 3. Bara. Bra! Vi nöjer oss så i det här klippet. Tack för att ni kollade. Hej då!